Radio. Девять часов четыре минуты, четверг, двадцать восьмое мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей. Анастасия Аношка, ведущая этой программы. Доброе утро всем. Настя, слушайте, народ едет по городу в, в 7 утра или в 9, или во сколько это в этом роде, выезжает танк. Я, я сегодня вычитал, был страшно тронут. Представляете, сейчас я, сейчас я повнимательнее расскажу, только музыки чуть-чуть. Синагога ездит, какая классная история. Фиат, дом на колесах. Митсва танк называется. Мицватанк ездит на Тверской, разворачивает, и потом... На Тверской? Я все да. думала, что вы мне про какой-нибудь Нью-Йорк да. рассказываете. Про Нью-Йорк я вам рассказываю. В Нью-Йорке я попал а. в такую историю, но я был дурак. Послушайте, всем говорю, когда вы увидите Мицватанк, это Фиат, здоровенный, со здоровой крышей, они спрашивают, вот, смотрите фотографию, вот, Мицватанк, они всех встречных спрашивают, они в шляпах таких и все такое, раввины, они вас спрашивают, а юджуешь или там по-русски, вы евреи, они вас спрашивают, вы евреи, соглашайтесь, елки дадут подарок, серьезно говорю, у меня была такая, была такая тема, на Коламбо Circus на углу Central Park, вот где 59-я и First West, West Street, где, где, ну, одним словом, на углу, вот здесь, вот недалеко от бразильского ресторана. Ну вот, я, я тоже я иду так честно, как честный человек иду. И дурак, потому что. А у меня спрашивают, а Юджуиш, этот подходит тоже парень? Да. Ну, а я что отвечаю? Ну, а вы отвечаете, я... конечно, я Даренко. Как вы думаете? А Юджуиш, он мне говорит. Вы меня не узнали? Нет, а я ему говорю, а я так, я потому что меня пронзила честность в этот момент, потому что я все-таки вот хитрость это Бог обделил. И я такой, меня пронзила честность. Я так посмотрел на него, потом на небо, потом на себя. И честно сказал, today probably not. Я сказал, туда и пробабли нот. И пошел дальше. А он в кулачок начал хихикать. Так а что бы было, если бы вы сказали, да, Сергей, Подарок что, дают, что? елки, подарок Какой? дают. Какой-нибудь. Какой-нибудь, мало ли. Секретом. Пусть себе дадут, мезузу дают, вот, пожалуйста, минору, мезузу, еще что-то дают. Они все время дают что-то тебе. Надо говорить, ес yes, of course, типа. И все. Да, да. And why он... do you Ну, просто говорить, of course. Без yes. Можно обходиться. Да. Классно. На Тверскую такая штука выезжать теперь, оказывается. Я теперь не буду, дурак. Если меня спросят, а you Jewish, я скажу, and why you do you ask me? Или там, допустим, and what's your problem? Вон и только болтает. Да, что-нибудь такое. Французский супер Я вот обязательно бы теперь пошла бы и специально бы прям подсела. А вас не спрашивают, бабы им не нужны, потому что... Ну, потому что... Как это? Да, а вы для чего им нужны? Как это? Для чего? Может, я это... Джуиш? Ну и что? Это отстой, бабы отстой. У них, они же древневосточные люди, подумайте об этом. Они сразу в другую сторону. Да, да. Французский суд освободил Ирину Беленькую из-под стражи. Суд во французском городе Экс-Ан-Прованс. Поздно вечером в среду 20... Экс-Ан-Прованс. Я знаю, это местечко как-то заволодился там. Ну, правда... Мне было влом ехать по платной дороге. Я серьезно решил а -а -а. чуть-чуть сэкономить и посмотреть. И этот сам посмотреть... Настоящие разбитые бетонные дороги в Франции. Я дунул Ниннизом. Я ехал из Ниццы в Барселону. Я дунул Ниннизом, а пошел чуть выше. Через этот... Ну, так себе, тухляк, конечно, но купил по дороге яблок. Вот, а потом вернулся на платную дорогу. 27 мая принял решение освободить россиянку Ирину Беленьку из-под стражи под судебным контролем. О решении суда журналистам сообщил прокурор города и так далее, и так далее. Есть, беленькая первая, что она сможет. Ее освободили, во-первых, но мы все очень переживали. Она такая беленькая, такая худенькая, вы помните, смугленькая. Вот, на да. фотографиях. Она сможет поехать в Россию, сможет увидеть Кучерену, например. Она непрерывно его видит, уже, наверное, надоел, сил нет никаких. Потом, потому что Кучерена ее там представляет интересы. Потом она сможет увидеть девочку свою, девчоночку, которую она похищает. И даже сможет ее снова похитить, я так полагаю. Ну вот, так что это первая история. Но мы все очень переживали поэтому. Значит, смотрите, сегодняшняя комсомолка пишет, что у Агеевых не могут законно отнять избитого Глеба. Все помнят Глеба mm. из Видного? Я помню. 
Глеба из Видного, все помнят, который непрерывно бился об лестницу, имел обыкновение также лупиться... За плывшим глазом поступил да, 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 он Скажу. имел обыкновение поливать себя кипятком, бить себя об лестницу, там, ну, падать непрерывно, считая все ступеньки, ну, такой вот. А потом выяснилось, ну, в смысле, а потом, потом разговор пошел, что его приемные родители избивали, а именно мама. А сейчас-то факты, оказывается, избиение доказать нельзя, а в смысле, что они, что все они зажило, нельзя. Да. Все зажило, и все. Значит, проблема в том, что не могут его отнять. Не могут отнять, потому что там все это процедура, процедура. И поймите, поскольку общество было заинтересовано в том, чтобы избавить его от побоев, и общество было склонно считать, что все-таки его приемная мать была жестокая, жестокая с ним, то общество по-прежнему следит за этим. Да? И поэтому комсомолка пишет сегодня, что... Преображенский суд Москвы вновь перенес рассмотрение иска об отмене усыновления малыша, так как вина его приемных родителей до сих пор не доказана. Теперь слушайте, чего произойдет. Потом будет не доказано, не доказано, не доказано, его вернут назад, понимаете? А там э, по новой кипяток, лестницы, значит, и все прочие изысканные способы э, приведения его в чувство э, могут вступить в действие. Вот это абсолютно принципиально ужасно. Ну, тогда единственное, а? что может сделать общество, это организовать народный контроль и встречать Глеба на улице каждый день и смотреть, нет ли у него новых ран. Видимо, а так ночь? только. А ночь? Вы чего хотите отдать на ночь туда? Нет, Настя. Ну, нельзя его, его нельзя возвращать по-любому нельзя. Нельзя, а если вернуть, тогда что? Ну, ну, ну это ужасно. Ну, потому что, ну, тогда... Ну, тогда, тогда надо, я говорю, только ну, единственное, что добро, можно сделать, ну, вера, это проверять добро его какая должна быть кажется, у нас. Нет, ну, чего, какое бы состояние? Ну, ну, мы послушай. вчера только обсуждали, что за ну, убийство ерунда, 8 это... давности даже никого там, скорее всего, и, и вообще даже не арестуют. Ну... Хорошо, юриста хочу спросить опять, ну, как вчера, правда. 788-107-0. Позвоните, пожалуйста, юрист, скажите, что есть вероятность, что его просто вернут назад и все? 788-107-0, если вы юрист. 788-107-0. А, что есть вероятность, что его просто вернут, 788-107-0. Позвоните нам, расскажите, пожалуйста. Ну вот не докажут, то тогда что? Какие есть основания его отобрать? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы юрист. Здравствуйте. Я бывший юрист, но я не по этому поводу. Жалко. Видите, как случилось. Это обескураживает до какой-то степени. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. вы юрист. Э, да, меня зовут Антон. Скажите, так что же могут вернуть и все? Вернуть могут. Знаете, у меня есть просто по поводу этого, когда я первый раз увидел сюжет по этому вопросу, был, да. конечно, немножко, как все, наверное, шокированы. Да. Но потом у меня знакомый работает в больнице, куда приводили этого мальчика. Да. Вот, и говорит она, что не, не те повреждения были на нем, когда его показывали по телевизору совершенно. Да. То есть что, его, не... его что что в больнице ли? чуток поблили кипятком для красоты, что ли? Я не знаю, но вот э, хирурги, которые его встречали, там были, да, небольшие ожоги, и как бы больше такого, ну то, что показывали, что у ребенка все лицо там, грубо говоря, там... Так разбить, это же, потом... я сейчас вам объясню, потом болячки выходят, попробуйте для смеха налить себе на коленку кипятку, и кстати, сначала ничего, потом через 10 минут покраснеет сильно, и так далее. Если встать под холодную воду, держать ногу под холодной водой, вообще это... может только через 2 часа по а потом к вечеру облезет. Не обязательно сразу видно. Это все прекрасно. Но вот да. сейчас на ребенка видели фотографию? Он сейчас остался без следов вообще. То есть на нем нет повреждений. Так есть, зажило, таких, конечно, как... и на собаке заживает. Но из этого не следует, ну что ж, и так и на нас с вами заживет. Ну это... Нет, не... Вы вот вы... след... да. думаете, обязательно что нужно, чтобы спасибо, травмы спасибо. Нет, Антон, остались? Антон справедливо ваши. указывает на то, что э, кому-то из его знакомых медиков показалось, что впоследствии показанные фотографии были более ужасными, чем в момент поступления в больницу. Это, это легко может быть. Я посоветую Антону взять нарочно опрокинуть на себя чайник кипятку. Он обнаружит, что настоящие повреждения только завтра будут. А сегодня, пожалуйста, и будет очень хорошо все, и мило так, покраснеет кожа. А уже когда она с трубками, она начинает отваливаться, а потом корками покрываться. И только завтра. Естественно и понятное дело, что сегодня она будет просто розовая, будто он поросеночек. И очень даже милая. Ну вот, понимаете? Значит, послушайте, ну надо еще принять звонок, мне нужен юрист по-настоящему. Алло, здравствуйте. Алло, Здравствуйте. Не случилось вам стать юристом в какой-то момент, да, и бывает такое все с людьми. Вот, 788-107-0, если вы юрист, вот, у, у, э, видите, как люди это самое, устыдились, не будучи юристами, устыдились, и у меня обрубилось сразу пять звонков. Алло, здравствуйте, ну, в смысле, они поняли, что я буду только с юристом говорить. Алло, здравствуйте. 
Алло, здравствуйте. Эй, нет, это халтурит мой телефонец. Правда? У меня обваливаются все линии. Послушайте, я сейчас на ваших изумленных глазах попробую... А вот еще один звонок попробую принять. Если уж получится, так получится. Алло, здравствуйте. Да, алло. Алло. Вот. Здравствуйте. Вы юрист. Алло. Ну, не настолько юрист, нет, не настолько. Слушайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы разлучимся на минуту, сейчас мы анонсы какие-то пустим, всякое такое, я перезагружу эту телефонную машину, которая, может быть, и починится от этого. Русская служба новостей. Реклама. Мазда объявляет месяц небывалых условий. Мазда 6 от 667 тысяч рублей. Лучше не бывает. Только с 15 мая по 15 июня в салонах официальных дилеров. Количество автомобилей ограничено. Подробности на mazda.ru Начинается лето. Хорошо. Но пожара опасно. Будьте осторожны с огнем в лесу. Мелкая оплошность может стать причиной крупных пожаров и человеческих жертв. Правила пожарной безопасности в лесу очень просты. Правило номер шесть. Никогда не полите траву. При возгорании травы или деревьев немедленно сообщайте. 542-2101-334-1369. Или с сотовых телефонов 112. Главное управление МЧС России по Московской области. Телефон рекламной службы 913-9963. С понедельника по четверг ежедневно в 9 вечера все главные в отечественной журналистике, главные редакторы газет, журналов, телеканалов, интернет-ресурсов в прямом эфире русской службы новостей. Понедельник, вторник, среда, четверг. 9 вечера. Главреды на линии. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 9 часов 16 минут мы продолжаем в чите задержан отец, воспитанный собаками девочки. Вы слышали эту историю со вчерашнего, и сегодня почти вся пресса об этом написала. Вы помните о девочке, которую забрали ей 5 лет? Она выглядит так, как если бы было ей 2 годика, и она питается соба... Она в чите жила и питалась собаками, и сейчас О, она да. даже в приюте э, слизывает пищу с блюдечек, потому что она привыкла слизывать собачий корм. Ее воспитали собаки. Вот, ну там, значит, этого папу прибрали теперь, а, но отпустили после допроса. Он сказал, что взял ребенка на воспитание по просьбе матери, супруги, матери супруги, то есть матери супруги это кто? Теща, то есть. Да. А мать девочки говорит, что отец украл у нее ребенка. Тем не менее, она, кто там крал у кого, непонятно, но ребенок ни разу за пять лет не выходил на улицу, и всю свою жизнь ее держали на полу рядом с собачками и кошками. Вот. А она теперь лижет все, что увидит вкусненькое, она слизывает, такая девочка. Говорят, сейчас вот пошли сообщения, что будто бы нормально все будет. То есть она догонит э, в развитии э, да, сверстников. Есть, сверстников есть, догонит да. она сверстников. К 70 годам уже будет совершеннейшим можно похоже на свет не отличить. Будет. А к 80 вообще не подкопайся. Она абсолютно догонит сверстников. Потому что сверстники догонят ее к 80. Я думаю, понимаете? Потому что сверстники к 80 догонят ее, и как раз они сравняются примерно. Так, хорошо, поехали. Еще один случай, еще один случай не бесспорный. Послушайте, только вы не думайте, что я верстаю все это нарочи, это неправда. Просто это все по детям, все по детям. Русские блогеры начали кампанию за отправку шестилетней Александра Зарубина к ее, ее приемной семье в Португалию. История девочки попала в СМИ в середине мая, и мы о ней рассказывали вам, росси, россиянка, гражданка России. Наталья Зарубина родила дочь в Португалии, длительное время находилась на заработках. Она уезжала на, надолго, там, где она родила девочку, вот она оттуда уезжала надолго, там же внутри Португалии. И, и работала очень далеко где-то. И э, супружеская пара португальская взялась за этой девочкой ухаживать. Мы не понимаем, это хорошо, плохо, почему мать бросила девочку, почему мать это они оставила... изначально, а, изначально она их как нянь а, наняла, но потом она совсем и вовсе перестала им платить. 
Ну, и стала пропадать. Ну, то есть они как бы... Она, они Португальцы не... воспитывали девочку. Ей 6 лет. Она говорит только по-португальски. А мать где-то там, действительно, в Португалии, где-то рядом, ну, но далеко работала. Так далеко, что ей некогда было навещать девочку. Значит, она потом стала судиться. Биологическая мать русская. Она стала судиться, высудила себе дочку. Сейчас она приехала в Россию с этой девочкой. Девочке 6 лет, говорит, только по-португальски и так далее. И жрет консервы, и об этом фотографии появляются. Потому что мать, по-видимому, не хочет менять свой хабитус. Она привыкла открывать тушенку такую, ну, типа. Вот. 26 мая в блоге Кроссовкин появилась запись со ссылкой на сюжет программы НТВ «Главный герой», в котором рассказывалась эта история. Блогеры отметили, что мать в Португалии практически не видела ребенка. Не стесняется бить сейчас девочку. Бьет девочку перед телекамерами. То есть она считает, что бить девочку – это единственный правильный способ сделать. Ну, русского же языка не понимает, а мама по-португальски типа, плохо да, говорит. а мама плохо по-португальски. Да. А также выпивает и злоупотребляет алкоголем. И, 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 и развернулось движение сейчас – вернуть девочку обратно в Португалию, вернуть ее от этой мамы. Вот парадоксальная вещь, уж, уж согласитесь, невероятно парадоксальная вещь. Я, я хотел бы, чтобы вы высказали 788-107-0. 788-107-0. В блогах лежит эта петиция, написанная на английском и португальском языках. Две тысячи, две тысячи человек из русских блогов, русские пользователи блогов, две тысячи, уже подписали, просят, пожалуйста, верните девочку назад в Португалию. Ее здесь бьют, мама пьет. Значит, там она как-то худо-бедно, неплохо жила. Она сама, она сама вот такая португалочка, в общем. В общем, да. Она говорит по-португальски, все такое. Ей у нее там есть мама с папой чудно, тоже, которые воспитывали чудно. У нее там время. есть приемная семья, которая ее воспитывала все эти шесть лет. И вы, вы, тема парадоксальная и совсем нелегкая, согласитесь. Я хотел бы выслушать точку зрения за хоть одного человека. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. здравствуйте. Безусловно, за то, чтобы португалочку вернуть в Португалию. Тем более, сам знаю пассионарность, в кавычках, российских женщин. Я считаю, что тут в данной ситуации просто без варианта. Ну, объясните чуточку, потому что согласитесь, что э, э, это очень не бесспорно звучит. Во-первых, мы должны быть за нашу, да? А, а, Во-вторых, она законная гражданка России. Она родилась у русской женщины, и которую она там, значит, э, каким-то образом у нее был роман с, тоже с гастарбайтером, насколько я припоминаю. Из Украины, да. Из Украины, да. То есть она Согласен там... полностью. Ну, Вы просто я... наворотили абсолютно верный завал рассуждений, но да. девочка-то... Ей очень тяжело ментально и изучать новый язык. И подзатыльники и... она изучает, как вот. сейчас, да. Так точно, вот это и хочется сказать. То есть это огромный стресс для живого человека, поэтому, ну, юридические завалы нужно как-то разбирать, насколько я понимаю, ну, и... Да, 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 да. Что-то Настя... делать в интересах Настя... девочки, Настя... а не Настя... пассивной мамы такой, активной, <свят> поедающей тушенкой. Настя... Мы Настя... Сами а потом в этой тушенке съеденные гасят свои сигареты, ну, как заметили журналисты и так далее. Ну, просто еще, вы видели видеозапись на в сайте Комсомольской правды, например, есть видео короткое, вы видели? Вы я нет, это? расскажите, Настя. А сестра ведет, сестра там старше намного, или лет 14-15 на вид, ведет эту девочку, и журналисты снимают, и вот они идут все а. и разговаривают, и девочка... А, а, девочка идет и молча, а сестра говорит, вот, она так ее там воспитали, все стерильно, она выбирает, где почище ходить, а там такая, ну, сухая достаточно погода, но видно, что когда дождь, то там лужи, и уже заметили, что она в луже не хочет. Э, ну, ничего, привыкнет, говорит сестра, ну, вот, и, и, в общем, такие комментарии, ну, в смысле... Сестра немножко, сестра да. немножко разочарована, что, как бы, девчоночка-иностраночка, то есть она поэтому и говорит, выбирает, там не так типа, успех. стерфь выбирает, где почище, ишь ты, привык. Ишь какая. Ну, привык, еще я хотела, еще с точки зрения вот материнства и детства сказать, вы знаете, что очень, вот, когда ребенок маленький, у него такие возрасты, там, зубки режутся и так далее, он ночами не спит, ну, то есть человек принимает на себя себя, когда он воспитывает ребенка, он некоторые да, еще да, да. жертвуют собой, в общем, в, в некотором да. роде, если так можно сказать. Так вот, эти чужие люди, они жертвовали самый сложный возраст, да, обучали ее, там, ходили за ней, когда она училась ходить, давали ей попить ночью, когда она просыпалась и так далее. А в 6 лет уже человек более или менее То есть он а, более легкий пригодный. Да, Настя, да, да. Настя, да, вы, вы все еще на связи с нами? Алло? Сергей, да, да. Э, вот, говоря, вы резюмируете, э, э, если действовать в интересах ребенка, не абстрактного государства, то, конечно, как нужно решить вопрос. Ну, гражданство 
ведь меняется в конце концов каким-то образом. Есть какие-то юридические процедуры. Понятно. Понятно. То есть спасибо. Тут наша спасибо. Неохота. Давайте выслушаем кого-то с спасибо, противоположной Сергей. точки зрения. С противоположной точки зрения я хочу выслушать кого-то с противоположной точки зрения. Послушайте, мы должны точно очертить ситуацию. Сейчас с противоположной точки зрения, пожалуйста, позвоните тот, кто считает, что нет, девочка русская и точка, и, и, и не надо это обсуждать. Значит, мы здесь внутри должны нормально создать для нее нормальные условия и так далее, но не отдавать же португальцам, потому что мы таким образом потеряем лицо, мы распишемся в собственной бессмысленности. Алло, здравствуйте. Это будет колоссальный культурный, моральный урон будет нанесен нам, если мы отдадим назад Португалию, признав, что там лучше. Ну, понимаете, Вы выступаете нет? уже за докладчик, да. Сергей. Добрый, Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктор. Виктор, вот поддержите Сергей, эту точку зрения. Да. Мне можно вашей соведущей Насте задать вопрос? Да. да. Настя, вы мать, да? Да. Да. А вот если вашего ребенка отдадут? Я нет, если... нет, 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 хотите нет, отдам? Я ситуация. вам отвечу, Виктор, Давайте. если я сама отдаю ребенка сначала своей няне на время, а потом забываю туда зайти, заплатить деньги, занести, и, в общем, я могу себе представить, как легко становится жить. Ну, ты ходишь на работу куда-то там, шесть лет это происходит, я практически не вижу ребенка, не плачу давным-давно, няня за свой счет ее одевает, кормит, гуляет. Моя девочка живет там у няни. То, в принципе, наверное, нужно внутри э, признаться да, себе, что ребенок что чужой. Что очень хорошо за эти годы. Вы согласны с португальским это, судебным решением? Португальское судебное решение Юридичес... отдало матери русской. Да, да. с юридической точки зрения ну, вообще значит, нет вопросов, значит, конечно. Тогда то, что, то, что вы тогда говорите, то, то, то получается... Антисудебно. Подождите, как вас звать? Я... Виктор. Виктор, Но да, на Виктор, каждое Виктор. судебное решение Виктор. есть Виктор. другое. Можно сформулируйте все-таки не, не, не в форме вопросов и ответов, а сформулируйте свою позицию, потому что я именно хочу услышать позицию. Для меня, мне кажется, Виктор... Вот давайте, давайте суммируем вместе, можем? Ну, давайте Допустим, Допустите, да, смотрите. С одной стороны, с одной стороны, есть русская гражданка и русская девочка, ее, она там с украинцем, у нее роман был и так далее. Значит, это мы должны ее защищать всеми силами. С другой стороны, извините, не хочу обидеть именно эту женщину, но не могу не подумать про себя, что, может быть, гастарбайтерша приблудила ребенка, подкинула каким-то людям, платить Сергей, не платила. Сергей, извините, можно как Может как быть, может быть, такое, может быть. Но теперь мы все равно должны быть за русскую женщину и за русскую девочку. Мы обязаны за нее быть. Потому что если мы сейчас распишемся, что у нас хуже, чем там, извините, у нас моральный урон нам будет нанесен. Нам, мне, Виктору. Понимаете? Правильно, Виктор? А я если... с вами здесь согласен абсолютно. Ну, правильно. Ну, вот ну, я об этом Сергей, толкую. Сергей, да. Сергей, да. извините. Ну, мы же не знаем до конца. Вот то, что там показывают, допустим, журналисты, да. я, в общем, вы вот в глубинку ездите. Да. Допустим, как живут там люди, вы тоже прекрасно знаете. Да. Понимаете? по всем здесь... вот. живут. Ну, да. можно здесь камера взять то, что нужно, понимаете? Все это как-то сделать понятно. и потом показать. Ну, понятно, но, но в вашем доме вы не найдете женщину, которая дает тумаков девчонке, кормит ее говяжьей тушенкой и потом там бычки гасит. В вашем квартире этого не найдет ни один журналюга, понимаете? Он, ну, здесь... ну, ну, так ведь, Виктор. Извините, просто 26 минут, Всего я из-за этого. Я из-за этого. Давайте, хотите, продолжим этот разговор. Спасибо. И хотите, продолжим этот разговор, если так, это горячо. Давайте продолжим этот разговор, потому что принципиально непонятно, чего делать. Мне очевидно, что отдать значит потерять лицо. Нам, как обществу, потерять лицо. А если, если взглянуть на вопрос наднационально? Просто вот есть семья, есть мать, которая отдает да ребенка семью? я не могу семью? смотреть наднационально. А почему? Потому что, ну, Мы вот же все хорошо. люди. Это только кажется. 9.27. Поехали дальше. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Программа «Отличное авто, отличная каска». Тариф от 3%. Выплаты до 30 тысяч без справок. Если цена машины от 700 тысяч и стаж от 4 лет. ЗАО «Контакт страхования». Подробности 276-09-96. Ученые давно ищут способы исцеления человека без лекарств. Многолетние исследования привели к созданию аппарата квантовой терапии «Руслан». 
Руслан специально создан, чтобы вы лечились дома. Он применяется при болезнях сердца, легких, сосудов, лор заболеваниях, суставов, остеохондрозе, радикулите, псориазе, простатитах. Помогает снизить угрозу образования тромба и, как следствие, инсульта. Поможет избежать оперативного вмешательства при варикозном расширении вен. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. По вопросам приобретения Руслана обращайтесь на завод-изготовитель в Зеленограде по телефону 225-54-34-225-54-34 ООО МТ ОГРН 109-774-6209-109 Телефон рекламной службы 913-9963 Русская служба новостей Москва 107.0 FM Подъем С Сергеем Доренко На РСН Обзор печати Обзор печати. Одна, одна минута осталась, потому что мы съели обзор печати. Обсуждением я всем обещаю, как только мы вернемся после новостей, мы вновь продолжим а, обсуждать эту португалочку шестилетнюю, которая русская португалочка. Ладно? Настя, давайте. Милицейские начальники будут отчитываться о своих доходах и искать поручителей. Но про поручителей мы уже слышали, а про доходы это новое. Доходы, правда, будут не публичные, а только руководство МВД. Об этом читайте в российской газете. Грызлов написал текст в российскую газету о необходимости перехода к инновационной экономики. И в той же российской газете э, рассказывается о встрече Путина с Примаковым э, и беседе также о необходимости перехода к инновациям. Это тема сегодняшних газет вообще в целом. В ВДВ появятся новые соединения. Начальник генштаба Николай Марков э, говорит, что Россию окольцует десантным поясом. И если вдруг возникнет какая-то ситуация на границе, в любой точке в России всегда теперь у нас будут на готове ВДВ. А у родителей, приемных родителей Глеба Агеева не могут на законных основаниях отобрать родительские права, потому что не доказана их вина. А Дмитрий Медведев открыл библиотеку имени Ельцина в Петербурге и получил билет Там номер Макентоши, один. Макентоши, Там Макентоши. Макентоши. Единственная газета, которая дает фотографии, это независимая Сплошь газета. Сплошь Макентоши. 9 часов 30 минут. Новость. 9.34. Обещали, сделали. Мы продолжаем говорить про эту девочку, португалочку. Я напомню тем, кто к нам подключился, потому что утром вот такой очень текучка большая, знаете, текучка, потому что люди в машину садятся, новые люди садятся в новые машины и так далее. Слушайте, значит, есть девочка португальская, э, русская она, русская, она у русской работницы, там работала наша, э, наша э, мадемуазель, mm -hmm. она там по, подружилась с украинцем, э, и они там, у них был роман, они, значит, вот результатом романа стала девочка очень хорошая, Наталь, у Натальи Зарубиной, дочка, Значит, эта дочка Александра, она, она ее оставила няньке, значит, португальской семье. Потом она сказала, что ей далековато работать, потом она вообще перестала появляться, потом она перестала платить няньке. В общем, эта девочка растет 6 лет в португальской семье. Как родная. Как родная, да, потому что куда-то исчезла мама, и бог весть, куда она делась. Вот и все. Потом мама объявляется через три года, говорит, я здесь, вот у меня инстинкт материнский, ну, справедливо да. уважаемый всеми, правильно? Значит, этот инстинкт. Она в суды подает ТРПР-8 дыр, продолжает там где-то работать и так далее. Девочка все равно живет все время. Ну вот. И вот только что недавно эту девочку забирает португальский суд, возвращает матери биологической, которая э, привозит ее в Ярославскую область, где погружает в пучину быта. Такого быта, я бы сказал, знаете, все-таки нетипичного, потому что нам позвонил один из наших слушателей и сказал, слушайте, ну и что, вот это русский быт и есть русский быт. Извините, нет. Извините, нет. Есть, да. семьи, есть семьи, где э, там э, худо-бедно, как, как не говори, а супчик сварят и так далее. Понимаете? Может быть, этот супчик пустой будет, может быть, там капустки чуток, а может быть, там э, с перловкой э, супчик будет, но там будет супчик теплый, понимаете? А на самом деле, быт, который сейчас отображает э, телекамеры НТВ, например, это то, что мама дает подзатыльники э, девочке, э, значит, кормит ее говяжьей тушенкой, Спасибо, что не свиной, прямо из банки, и, и потом в эту банку гасят бычки. И это, ну, в смысле, это э, не хр... Выпивают водку из бутылки прямо перед камерами. Ну, перед есть... камерами хлещет, да, из бутылки водку. Я хочу вам э, сказать, что это никак не характеризует русский быт. Уж, уж позвольте мне здесь сообщить вам, что я был в очень разных местах в России, и все-таки э, женщины русские, я не говорю про мужчин, потому что мужчины, правда, до скотоподобия доходят в пьянстве, но женщины русские, э, безусловно, поддерживают быт на высоте. 
и, и, и делают и супчик детям, и все, что хочешь. И, по правде сказать, на бабах-то и держится, есть мать Россия, на бабах держится, понимаете, на их на, на стремлении к чистоте, к здоровью там, и так далее, так далее. Вот. А, а, поэтому не надо, не надо думать, что вот эта вот Наталья Зарубина, она теперь типичная русская мать. Это вовсе не так. Это вовсе неправда. Понимаете? Хочется надеяться. Ну, я знаю я просто, что это... Нет, да. ничего же надеяться. А мы, а что, инопланетяне, мы очень хорошо знаем, что это не так. Вот не такие русские матери, не такие. Теперь, значит, движение разворачивается в интернете. Давайте тогда эту Александру, которая португалочка, говорит по-португальски все такое, гражданка России, и биологическая мать ее, вот эта Наталья Зарубина, с тушенкой с ее, с бычками и водкой. Давайте ее вернем назад в Португалию, тем более, что португальская семья невероятно хочет назад малышку, с которой они шесть лет живут, вообще говоря. Вот. Которую они воспитывали. Которую они шесть лет воспитывали. Вот. И а, в интернете развернулось, значит, две тысячи уже подписей, движение, что давайте ее вернем, потому что тут плохо. Вот я вам аргументы приведу. А, блогеры отмечают, что мать в Португалии, мать Зарубина, практически не видела своего ребенка, не стесняется бить его перед телекамерами, злоупотребляет алкоголем а, и так далее. Значит, давайте вернем нормальные условия. Я утверждаю, в отличие от Насти, Настя говорит, ну, правда, это же судьба человека, девочка же человек. Я отвечаю, да, но это судьба и нашего общества. Наше общество, если мы вернем эту девочку, наше общество потеряет лицо, потеряет ну, лицо. Я не очень согласна. А я согласен, потому что мы потеряем лицо, потому что... Нет, а если раз мы... Давайте проголосуем, Настя. Общество в целом, общество А если бы это была русская семья? Ну вот так, когда бы вы там... Нет, секунду. Если бы это была еще какая-то, я не знаю, понимаете, вы мне сейчас будете... Я вам конкретный случай приводил. Если мы сейчас скажем, да, мы не способны как общество девочку здесь воспитывать, и практически любая любящая эту девочку девочку, португальская семья, лучше там, и так далее. Извините, мы расписываемся как общество в том, что нас нет, мы себя обнуляем, мы говорим, мы теряем лицо, мы, э, мы дерьмо собачье в этом случае, мы не можем этого допустить как общество, ну поймите вы, ну не можем. Значит, э, и все-таки давайте, вы за то, чтобы отдать девочку португальской семье, которая ее любит, и там, правда, у нее были очень хорошие, ну, в смысле, любовь, она была окружена любовью и заботой. Александра Зарубина, 6600691. Вы за то, чтобы оставить ее маме там в Ярославле, но там, правда, будет вот тушенка, бычки, водка и, значит, вот такая вот специфика. Я нарочно ставлю только эти две, эту альтернативу ставлю вот так, если вы обратили внимание, потому что, конечно, есть и другие выходы, но их-то мы обсудим по телефону. Вы считаете, оставить матери, отдать Португалию 6600691? Оставить матери, вот она есть у этой Натальи Зарубиной, она ее там родила, в любви, неважно, приблудила, не имеет значения. Главное, ее дочка, ну ее дочка или нет? Ну, ну да, все, ее дочка. дочка. А она право имеет. Ну и что, о а чем она это самое? Ну, а если вы не воспитываете она закон, ребенка? А в законе где написано, что ты не жри тушенку, не гаси в нем бычков, не давай подзатыльников и не пей водку, не хлещи перед как? телеком? А в законе записано, что нужно осуществлять это самое развитие, как это, воспитание ребенка? Или брать ответственность и так надлежащим она образом воспитывать? Она ее не воспитывала. Нет, лет. не воспитывала, нет, не воспитывала. Вот. Ну, сейчас начнет воспитывать. Значит, все-таки вернуть ее в Наверстает. Португалию, в семью, где Именно. ее любят, где она жила 6 лет. И где, и, где, и где она говорит, она, кстати, вообще не говорит по-русски в результате. Вот ее так мать воспитывала, Зарубина, что девочка за 6 лет по-русски не говорит, потому что мать ее видела там несколько раз всего. Значит, вернуть назад в семью, где ее любят, где, где ее любили все эти 6 лет. 660-691. Оставить матери, ничего страшного, но мы как-то там через органы опеки, там, кстати, там через участкового каким-то образом, может быть, или, может быть, мадам... Мадам Ле Губернатор, может быть, мадам губернатор США возьмется, снизойдет, патронировать этой семье, сделается, сделается, наблюдать станет, как девочка учится хлестать водку, или, например, наоборот, будет учить ее. Нет, а почему она будет ее учить, может быть, вышивке или чему-нибудь полезному? Кто там мадам губернаторша? Она наверняка может попечительствовать, дабы создать, создать некий комитет из дам. Дама. Да, да, да. да мадам... Э, а? Да, мадам, сюда к корням. Ну. Мадам губернаторша, мадам вице-губернаторша, мадам вице-вице-вице-губернаторша, и мадам э, там... И так далее все эти мадам могли бы, может быть, для разнообразия навещать девочку. 
Научить тебя девочку. готовить, играть на клавесине. Конечно. С хорошей женой все такое. Э, Говорить по-французски, вышивать и играть на фортепианах. Она их португальскому научит взамен. Взамен научит по-португальскому. Можно же так сделать, черт бы ее задрал, или нет? Я спрашиваю. Понимаете, общество может в какой-то момент, здоровые силы общества, я все время мысленно воображаю себе мадам ле губернатор, которая могла бы патронировать этой девочке, может быть, позволить ей сделаться прислугой при кухне губернатора, может быть, и так далее. То есть блистательную будущность гарантировать, блистательную будущность. Может быть, она начала бы ей чистить картошку при кухне где-то. Ну вот, и, понимаете, чистить селедку, подобно Ваньке. Потом подобно Антонио Канове открыть в ней дар скульптора, к примеру, потому что вы знаете, как Антонио Канову... О, Боже! Который украшал торты Хватит, своими скульптурами. Не глумитесь, не глумитесь, не глумитесь. Нет, Все, не поехали, нет. да. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я вот что хотел бы сказать. Как вас звать, все равно скажите, пожалуйста. Как вы сказали? Как вас звать, Наиль. нам легче так будет обращаться к вам, как? Хорошо. Меня зовут Наиль, просто волнуюсь, я второй раз. Наиль, да, да, да. Ага. да. Дело в том, что до шести, до шести лет у ребенка... Чего у него? Ну, Господи, я скажу. Формирует уже мировоззрение, мировоззрение в том плане, он копирует родителей и так да. далее, и так далее. Ребенок уже окончательно формирован. Для нее эта мать является... Да, Она Португал... разная мать. Португалка, мать является, да. да, португалка является. Ага. То, что ребенка оттуда вырвали, можно, можно сказать, и психологически, и жизненно вырвали из семьи его, ее угу, ребенка. Угу, вот угу. в этом плане даже по закону надо делать так, чтобы в таких случаях ребенка не передавали физической матери, потому что она в чужой среде. Ну, Ясно, спасибо, спасибо, Маиль. Маиль полагает, что до 6 лет э, ребенок сформирован в отношениях с, э, с матерью. Он, сформиров... он сформировал отношения с матерью, со средой. Таким образом, что там, где он до 6 лет вырос, там, где его любили, там и мать. То есть дело не в ДНК, РНК и, и прочих ахинеях, понимаете ли, а вот ровно вот в том где, месте, где тебя любят. Кстати говоря, с точки зрения, с точки зрения морали, это скорее, скорее выше, чем ДНК. Что выше, любовь или ДНК? Скажите мне сейчас, быстро, мгновенно. Любовь, 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 любовь выше конечно, ДНК? Конечно, да. Началось, понимаете, антинаучная ахинея. Ну ладно, хорошо, давайте. Но любовь происходит из ДНК, доказали ученые, я как-то об этом рассказывала. Да, да, мораль как химическая реакция, так помните? Же, так тоже тогда, что же выше, ДНК или, или любовь? А в целом любовь все равно побеждает. Любовь побеждает ДНК у Насти Аношка. Слушайте, значит, вернуть девчонку в Португалию к родителям, с которыми она жила, ну, в смысле, не биологическим родителям, к людям, с которыми она жила до 6 лет. Чего, останавливать или нет? Потому что много звонят. Давайте еще ради смеха попробуем. Чуточку еще поддержим голосование. Ладно, пожалуйста, потому что вот смотрите, вернуть ее в Португалию, там, где она до шести лет жила, и вот... А, или дать ей отведать собаке жизни, пусть отведает жизни по-настоящему. Бело... А? Ну а что она в 6 лет? Понимаешь? Сестра, правильно, 14-летняя говорит, сестра в сюжете говорит, э, на, это на комсомолке лежит на, на сайте, сестра ее ведет, 14-летняя, что ли, да? Ну сколько тогда там? И она так говорит, так, говорит так недружелюбно про эту 6-летнюю португалочку, она так недружелюбно говорит, ты ж, говорит... Почище, где выбирают, ничего, говорит, привык, нет. Да, я там испытали в стильности, а другая девочка рядом идет, уж не знаю, кто она говорит, да, я заметила. Я заметила. Такой диалог, да, Ну ничего, говорит, привык, нет, типа, привык, нет, папа трется тут, нормально все. А то, говорит, почище, где выбирает, вот, говорит же, да чего ж, говорит, довели-то португальцы, говорит, вот, все-таки до какого скоса, до какого скоса довели-то, ужас какой-то, ладно, да здравствуйте, какой Зовут. Доброе утро. Доброе да, утро. Как вас зовут? Владимир Москва. Да, Владимир. Я думаю, вариант самый разумный подать на ту семью португальскую в суд моральный ущерб за то, что они не обучили девчушку русскому языку. В смысле? И на эти а. деньги пусть мама продолжает пить. И традициям, да, да, Спасибо, Владимир. Да, Владимир, да. Владимир Горько шутит. 9.46, мы разлучимся. А хотите, я прежде все-таки скажу о результатах голосования. Тем более, что у нас сейчас цифра ровная подгадалась. Без десятых долей. Я вот останавливаю, когда без десятых долей. 
и мы разлучимся после этого. Смотрите, 92,0, 92% вернуть девчонку в Португалию. 92% вернуть девчонку в Португалию, где ее любили последние 6 лет. 8% оставить у Натальи Зарубиной. 8% позвонивших. 9 часов 47 минут, разлучимся на минуту. Русская служба новостей. Реклама. Маста объявляет месяц небывалых условий. Маста 6 от 667 тысяч рублей. Лучше не бывает. Только с 15 мая по 15 июня в салонах официальных дилеров. Количество автомобилей ограничено. Подробности на Mazda.ru. Радио Монте-Карло представляет. Москва. 30 мая. 12.00. Центральный московский ипподром. Скачки. Гран-при. Радио Монте-Карло. Заказ билетов по телефону 730-730-0. И на сайте Кассир.ру. Телефон рекламной службы 913-9963. Расследование с Жанной Ажиминой. Милицейские будни, статистика за неделю, уроки безопасности, ценные советы, как вести себя в той или иной правовой ситуации, рассказы о знаменитых преступниках и великих следователях. Расследование с Жанной Ажиминой. На РСН по субботам в 5 вечера. Моя милиция меня бережет. В эфире русская служба новостей. Радио РСМ. Подъем. Про Христенко. Значит, слушайте, я считаю эту тему закрытой пока, если позволите, предварительно. Предварительно, потому что мы продолжаем следить за Сашенькиной судьбой. Александра. Александра Зарубина. Зарубина, наверное. Как она будет по-португальски? Вот. <laughs> Правда, Зарубина. Зарубина. Да вам лучше знать. Вот. Ну, 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 смотрите. Мы продолжаем служ... следить за судьбой Саши Зарубиной. И я думаю, что ее, ее, ей обещана блистательная будущность. Теперь, когда мы обратились к, губер... к мадам губернаторши и так далее, они все подключатся. Они там счастливым образом решат ее судьбу, определив ее, может быть, при кухне, может быть, где-нибудь. Может быть, она будет мести пол и а затем взялся Золушкой, и всякое такое произойдет, и сын губернатора на ней женится, наконец она воцарится во дворце каком-нибудь, понимаете? Ну и она может сделаться космонавткой в России, например, в Португалии хрен сделаешься космонавткой, понимаете, у них нет космической программы. Mm -hmm. Дальше. Она может э, сделаться танцовщицей танца живота, например, роскошным образом выступить где-нибудь в барах Хургады, и там очень хорошие русские девушки выступают. А в Бар... Португалии тогда тоже можно. Нет, португалок э, не редко берут. встретишь танцующими в барах Хургады. А наши танцуют в барах Хургады, и хохлушки танцуют и так далее. То есть у нее блистательная будущность, я считаю. Здесь и нужно только подключиться к решению этого вопроса, и все. Я про Христенко хотел вам два слова. Позвольте мне сменить тему, я вижу, все звонят. Я все равно, Христенко хороший, потому что, значит, Медведев велел заткнуться, как вы помните, очень интеллигентно. Он сказал... Поудержать, поумирить, поумирить язык. Да. Понимаете? То есть языки. Он... Языки. У Христенко нашелся только один язык, он не мог поумирить языки. Но он очень смешно и, и, и трогательно. И э, потрясающе, что Виктор Христенко рассказал всем о своем, э, о том, что он... Ну, он отказался от, от сверхоптимистичных прогнозов, Нет, слушайте, Сергей. Слушайте, как только, после, после того, как Медведев сказал, э, не могли бы вы, э, джентльмены, э, заткнуться, то есть он сказал, поумерить языки э, по своих Я прогнозах. Я уже сейчас может, единственное... Христенко слово. верноподанически доложил, что он заткнулся. Вот, в чем, вот что мне нравится. Он верноподанически, он сообщил, он говорит, позвольте говорит, мне сообщить высочайшим э, повелением было велено заткнуть язык в одно место, так я это сделал, но он не понял, он не допонял, вот в чем. Надо было просто молчать, не надо, не надо всем рассказывать, что ты заткнулся, потому что получается, что не заткнулся. А, да, нет, так вот он еще да. и извинился за предыдущее свое высказывание. Вы а -а -а, видели цитату? Он Хотите, сказал, что на меня, мне страшно. Я говорит. недавно провел провокационный эксперимент. Так. И высказал провокационно оптимистический прогноз падения промышленного производства на 2009 год 6-8%. Просто чтобы посмотреть на реакцию. Реакция была бурной от меня, и это меня пугает. Невозможно, когда одну ситуацию разные прогнозисты, в кавычках, консультационные структуры описывают белым и черным, заявил вчера Виктор Вот Христенко. смотрите, значит, это Христенко, это Христенко в цитате, который э, буквально говорит следующее, что он провокацион... Ну, по сути, да? То есть... но, он, он, но он дал черный прогноз. Это можно рассказать теперь самому Христенко? Он же не понял, он, я думаю, он не специалист в теории коммуникации. Смотрите, что он сказал. Я дал провокационно-оптимистический прогноз падения 6-8. 
То есть он сейчас заявил, не верьте кто, тем, кто говорит 6-8. Это провокация, ложь и, 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 и это грязь. То есть нужно, значит, надо умножить 6-8 на что-то, сказал Кристенко. То есть вот ровно, ровно старая. Вот понимаете, это бывает с крестьянами. Я, не говорю, я сейчас не говорю, не можно без относительно, без личности. Да. Это бывает с крестьянами. Крестьяне иногда любят быть хитрыми. Когда они хитрят, но это очень по-детски выглядит. И, значит, Христенко хочет быть... Иногда вер... не знаешь, как реагировать даже. Нет, Христенко не хочет быть верноподданическим, верноподданическим, преданным. И он в своей преданности сделал опять новый прогноз черный. Как-то негадко звучит с моей стороны. И это обнаруживает любой внимательный... Значит, Христенко, стараясь, стараясь сейчас э, сделаться верноподданическим, сказал, я недавно провокационно сказал, что падение будет 6-8, за год, я так полагаю. Так вы мне не верьте, это грязь, так, это а такая знаете, грязь, еще, это что? такая грязь. Все заметили, естественно, все, все же записано у всех, все заметили, да. что в Магнитогорске он как раз прогнозировал не 6,8, а 4,5-6%. Да, все а еще он этому говорит, удивляются. А он говорит, 6,8 это грязно-оптимистический прогноз, которому не следует верить ни за что, но теперь, когда в Густе еще запрещено делать прогнозы, и можно я заткнусь. Но если бы ты сразу бы молчал, бы сразу бы, то было бы лучше, ну, в смысле, я думаю. Но, Но он, он же не знал, что не он, Нет, он решил, что к молчанию нужна преамбула. То есть перед тем, как замолчать, нужно сказать что-нибудь такое, чтобы все обгадить в результате. И так ему удалось. Будем ждать ему это удалось. Ему это удалось. Ему это удалось. Итак, поехали дальше. Он молчит, но он э, предпочитает об этом рассказывать э, самым сокрушительным образом. Двигаемся. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Если у вас болит спина и суставы, остеохондроз, радикулит, артроз, то вы решите эти и многие другие проблемы опорно-двигательного аппарата, пройдя процедуру криоблокада. Криоблокада возвращает молодость и здоровье позвоночнику и суставам даже при самых сложных и безнадежных патологиях. Криоблокада – революционный прорыв в ортопедии. Доступные цены – максимальные результаты. Звоните и записывайтесь на процедуру криоблокада по телефону. 787-0303. 787-0303. Посоветуйтесь с Врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Цель театра во все времена – держать зеркало перед природой, показывать доблесть ее истинное лицо и ее истинное лицо низости и каждому веку истории его непрекрашенный облик. Александр Минкин. По субботам в 3 часа дня. Настоящий полковник. Программа о театре. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Поехали, поехали. Фондовый рынок. У нас на связи Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС. Здравствуйте, Лев. Доброе утро. Доброе утро. Лев, как? Чего ждем сегодня? А, ну, сегодня, в принципе, такого бурного роста, как вчера, мы, скорее всего... Ну, мы вас поздравляем, и... правда. Ну, действительно, да, отправили да, красиво, максимум красиво. с начала года, это действительно очень хорошо, но красиво. с другой стороны... Вот еще, вчера... еще раз обращаю внимание, что экономика тихо загибается, а рынок у Льва Быстрого растет. Вот в хорошие руки отдали рынок Льву Быстрову, поэтому все... Да, растем, растем. Вот. Да. На самом деле сегодня, скорее всего, у нас будет отскок вниз, потому как вчера на американских площадках тоже индексы были уведены не очень хорошими как бы там новостями тоже до два процента вниз сегодня uh -huh. индекс РТС вполне возможно также пойдет в красную зону тем более вот, если посмотреть на срочный рынок да Форд то за вечер у нас участники рынка тоже по всему и по фьючерсу на индекс РТС uh -huh. и по uh -huh. голубым фишкам в принципе от одного до трех процентов снижения показали ну ладно ну как-то совсем уж страшно не делайте спасибо вам огромное хорошего дня Лев Быстров uh -huh. аналитик фондовой биржи РТС на связи с нами двигаемся дальше Подъем. Русская служба новостей. В движении. Спонсор выпуска ЗАО Интер МТД представляет экспошоп на Краснопресненской набережной. Первый магазин в Москве в форме Cash and Carry. Качество и ассортимент – залог верности наших клиентов на протяжении 15 лет. Экспошоп Cash and Carry на территории экспоцентра со стороны набережной. 
Поехали, поехали, поехали. 788-1070. Где едете? Что видите? У нас есть предлагаем Настя тут э, на шпионила где-то. Расскажите. Да, э, мы смотрим на веб-камеры, которые установлены по Москве. Веб-камеры, новые, новый сайт нашла Настя. Да, Называется есть, как? есть один однопробники.ру, но там э, только участок Садового кольца, Ленинградка и еще что-то. А есть еще mosday.ru. Слэш вебкам, там можно посмотреть, вот как раз... Вы уже. едете, а мы вас видим. Как вас зовут? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте, Ярослав, у меня стоит энтузиастов от МКАДа и центр вообще мертвое. Стоит, да? А есть объезды, что там случилось? Ничего не случилось? Это обычно? Ничего не случилось, там, как обычно. Как обычно, обычно. держитесь, спасибо. Совершенно энтузиастов стоит намертво, говорит нам э, наш слушатель. 788-1070, где едете, что видите? 788-1070, Настя нашла... Садовое как... кольцо от Курская до Павелецкой пустое, а Ленинградка стоит в центре. Вот то, что видно сейчас на камере. На каком сайте? На mosday.ru и на однопробочнике. Однопробочники или однопробники? Однопробочники. Алло, здравствуйте. Одно, здравствуйте. Алло, алло, алло. Добрый, Добрый день. день. Да, Анатолий, да. полчаса назад стояла полностью глухо Бескудницкий бульвар и Дубнинская. Выезд на Дмитровку. Ясно, спасибо большое. Бескудниковский и Дмитровская. Выезд на Дмитровскую глухо полчаса назад стояла. Двигаемся дальше. 9 часов 57, почти 58 минут. К спорту пошли. Десять часов четыре минуты, четверг, двадцать восьмое мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это русская служба новостей. Анастасия Аношка, ведущая этой программы. Здравствуйте, здравствуйте. Построже, построже, построже. Здравствуйте. Ну что? А, во-во-во-во-во, вот так. Слушайте, в Туве-то чего случилось? Сейчас это в пиар... Ох. Есть пиар-преломление всего, я сейчас объясню. И в пиар-преломление Нарусова сняла все руководство Тувы, которое вдобавок... Сейчас объясню все подряд, сейчас, секунду. Там, там серьезная же ситуация, смотрите, но это пиар-преломление, сейчас это очень важно. Если, вы, например, вас увольнять, а вы напоследок скажете, что, например, что чашки немытые стоят там в раковине, то все подумают, что вас за это сняли. Очень смешная ситуация, тувинский спикер ушел в отставку, Василий Оюн добровольно ушел в отставку, но его там загрызли по-настоящему. А он такой там известный, активный, да. властолюбец. Да, а говорят, его загрызли, загрызли его за все, но последнее, <laughs> за все Значит, подряд. Еще, еще позавчера он пар билет на стол положил. Да, нет, слушайте, а его загрызли вас за все вообще. Ну, поскольку последнее, что он делал, это ругал Нарусову, которая, будучи сенатором, не удосуживалась, по его мнению, посещать республику, а по ее мнению не обязана ездить по всяким каждую деревням. Деревню, да. да, в каждую деревню. Значит, последнее, что запомнилось, запомнилось, это что Аюн, которого загрызли в результате, сказал про Нарусову плохое, и мгновенно черек его нет. Во! Вот владычество! Вот! Все, владычество морская теперь Нарусова. Правда же? В ну, этом смысле. Получается, что так. Кто вякнет против Нарусовой, каранты сразу. Понимаете? И, но еще одна вещь, публикация в другой совершенно газете, сегодня э, несколько из э, Тувы публикаций, неожиданно совершенно также в новых известиях, э, в новых известиях публикация, которая говорит, чем характерен этот регион. Смотрите, например, просто считайте, смотрите. В то же время, если к 1990 году случаев сифилиса в России было только 3 на 100 тысяч человек, то в советское время советские люди не были сифилитиками, обратите внимание. Значит, дальше. В СССР заставляли принудительно лечить подобные инфекции, кто к 1997 году в расцвет, как вы помните, 1997 год, помните, кто у нас эти вице-премьеры-то? Кто? Чубай с Немцовым, елки! Что, не помните? Я, у меня все путается. В 90-е годы я помню фамилии, но я не помню, кто когда, сколько кем я... был, их было Вот, столько. вот, посмотрите, посмотрите на меня. Посмотрите, видите эти вены, сколько Вижу. крови потерял, чтобы их исторгнуть, из, изрогнуть из, из, из лона, ну вот, и так далее. Значит, в 97-м году количество зараженных сифилисом, пожалуйста, вот результаты деятельности, да. я думаю, косвенные, конечно, 297 человек на 100 тысяч. При Советском Союзе 3 человека было. 
Смотрите. Но что они сотворили с Тувой, я не могу не прослезиться. И Хакасий, полторы тысячи человек, значит, это в пять раз больше, чем в среднем по России. Это подсказывает, что больше. Хакасия сама с собой это сотворила в некотором сама? роде. Ну, конечно, они конкретно... Вот если бы вы думаете, если бы Нарусов посещал деревню, было бы меньше? Если бы Нарусов посещала тувинские деревни, сейчас было бы меньше, спрашиваем мы. Нет, а что? Голосование. Голосование. Меньше сифилиса. И наоборот, больше было бы сифилиса. Нет, так мы не можем. Это слишком глумливо. Я просто обращаю ваше внимание, что Тува, которую она отказывается посещать, по мнению Аюна, которого теперь загрызли, Тува в этом смысле отличилась, что там в пять раз больше было сифилиса в 97 году, чем в среднем по стране, то есть в пять раз больше, и в 300 раз больше, чем в Советском Союзе. В 300 раз больше. В 300. Можете себе представить, нет? 300. Представьте, представьте себе мысленным взором 300 твердых шланкров, поставленных один на один. Эта колонна была бы размером с, с может быть, так со Санковской телебашней. Что? что там как дела обстоят? С, шан... с шанкром? Да, с шанкром. Надо на Русову позвонить, уточнить. Она сенатор, нет, она же сенатор. Она, она должна, должна быть, э, быть э, более-менее апдейт, апгрейд какой-то каждый день. Как там с сифилисом? Правда, сегодня это Дарья, э, Дарья Венеславичева пишет. Из, э, Дарья Венеславичева в, в, в новых известиях. Домохозяйки чаще других заражают, ну, так и называется статья, домохозяйки в основном славятся этим. Не сенаторы, нет. Вот, слушайте, да, чего вы? Домохозяйка, стельф. Я поняла, да. Вот в чем дело. Но это сегодня идут публикации. Извините, я просто открываю прессу, и будучи человеком наивным, я читаю все подряд. Как пылесос. Я пылесо сю, шу, шу, сю, эту прессу с 7 до 9. Потом вываливаю весь бачок, этот, который вот мешок, который в пылесосе, на ваши головы. А что вы хотите? Вы рассчитывали на что-то другое? Хорошо. Значит, еще. Государству предложили связь с населением. Пиар-специалисты считают недостаточно эффективной информполитику. Государство предлагает разработать четкую коммуникативную стратегию освещения действий власти по преодолению кризиса. Пиарщики собрались в Дни пиар в Москве 2010. На мой взгляд, очень точную вещь сказали, что э, коммуникативная есть постоянная ошибка и пропасть между действиями государства и э, действиями населения. Несмотря на все блоги, к сожалению, да, э, нет некой подготовленности решений, нет некой, некой простилки такой, нет, нет, очи, нет очевидности в решениях, они выглядят как спонтанные э, и, э, может быть, э, могут трактоваться в минус, да, если они не подготовлены. Например, смена губернатора должна предвосхищаться травлей губернатора, понимаете? О чем я ну, говорю? Да, 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 да. В, в пиар сознании. То есть вы не можете сменить губернатора, который был хороший вчера, а потом шарах, он уже плохой. Непонятно почему. Например, ОЮ на этого загрызли в Туве, например. Непонятно, то ли за Сифилис, то ли за Нарусову, то ли за обе вещи сразу. Мы не понимаем, понимаете, в чем дело. Надо сначала объяснить, чем он плохо, Юн. То есть устроить травлю какую-то, травлю с, с улюлюканием хотя бы 2-3 месяца. В результате чего он, зализывая раны, подобно, подобно э, бешеному ежику какому-нибудь, он, значит, прячется в норку и так далее. И там-то его и настигает меч правосудия. Уже тут прокурор обнаруживается какой-то и так далее. Какая логика должна быть? Пиар-логика. Пиар-логики никакой нет. Вот о чем говорят пиарщики, обращая внимание власти на то, что государство... Кажется, пиарщики ищут себе работу, нет? Конечно! Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Конечно. Указывают на проблемы. Сегодня информационная да, открытость государства явно недостаточна, и население страны с подозрением относится к реформам, заявил один из пиарщиков, не стану его пиарить. В условиях кризиса социальное напряжение неизбежно будет нарастать, но работа с собственным населением сводится к достаточно безличной и неизобретательной пропаганде, подчеркнул эксперт. В лучшем случае предпринимаются локальные информационные действия. Следует ли удивляться, что действия власти не находят поддержки и так далее? Давайте скажем, что в кризис первые, кого гонят в шею из компании, это, это отдел пиар. И они, Следующими за ними следует ропщут, маркетинг. И они говорят. ропщут. И они ропщут теперь. А, а пошли да. бы работать в следующую публикацию. Я хочу обратить внимание, что Единая Россия доложила о социальной сети. В штаб-квартире Единой России прошла презентация информационно-аналитической системы обращения граждан. Бабич, это депутат Госдумы, который курирует работу. Курирует работу. То есть это пристроившийся... А кто написал статью, кстати? Эту в «Коммерсанте»? Да. Нет проблем, Просто нет проблем. Кажется, Сейчас. что то, что нас вынесли в заголовок, но это не совсем социальная сеть. Ирина Нагорных. Кажется, или на Нагор... Нет, социальная сеть это когда вы создаете собственную учетную карточку, и вы там центр для себя. А то, что создает Единая Россия, это немножко другое, нет? 
Получается. Значит, Бабич считает, что Владимир Путин начинает каждый свой день с чтения, не буду лукавить, что Владимир Владимирович каждое утро начинает с того, что входит в нашу систему и просматривает свежие обращения, честно признал господин Бабич. Значит, поскольку Владимир Владимирович Путин не имеет, возможности, не имеет возможности опровергнуть этого, поскольку он не имеет обыкновения опровергать всякую чушь, которую про него говорят, то приходится верить этому, тому, что говорит Бабич. Понимаете? Приходится верить. Но мы же не верим в глубине души. Вы не верите? Нет, конечно. Я, я вот представьте себя, что вы на месте Владимира Владимировича. Не знаю, первое время мне было бы интересно, наверное, обращение mm. граждан. Первое время и правда было бы интересно. Первые минут Они все так начинаются, уважаемый Владимир Владимирович. Первые минут 5-6, не правда Первое получается. время это первые минут 5-6, Настя? Ну да. ну да, 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 и все, и все. Первый дня, два, три. Нет, первые пять-шесть минут, первый день. Хорошо, я хотел бы вот что сделать. Мы с вами разлучимся и поменяем тему, потому что, потому что дальше идет тема, как ядро едет в, в Китай учиться опыту КПК. И, и тоже, прочтите, мы не будем это обсуждать, я просто назову вам публикацию, очень интересная и страшно поучительная. Нашли товарищи, ведомости пишут, единороссы едут в Китай перенимать опыт партстроительства и партийного контроля. Тем самым они намерены открыть филиал своего партклуба в Пекине, насколько я понимаю, наладить постоянное общение между региональными, а нет, региональными, то есть речь идет о пограничных, я думаю, что они откроют в Хэйхэ напротив Благовещенца. Для русских в смысле? Для, Для китайцев Единую Россию откроют, а нам откроют КПК здесь, понимаете? Ну, Благовещенский КПК, Компартию Китая откроют, клуб. Можно быть членом да. Компартии Китая Да, значит, мы купим, да. А там в Хэйхэ. Откроют Единую Россию. Хэй, хэ. Хэй, Лу Цзян в провинции. И будет перекрещ... это перекрестное опыление. Они будут опылять непрерывно друг друга через Амур. И что же это будет? Монстр. <laughs> Поехали дальше. Русская служба новостей. Реклама. Мазда объявляет месяц небывалых условий. Мазда 6 от 667 тысяч рублей. Лучше не бывает. Только с 15 мая по 15 июня в салонах официальных дилеров. Количество автомобилей ограничено. Подробности на mazda.ru Телефон рекламной службы 913-9963 Риск, адреналин, эмоции, страх. Что еще? О людях, которые рискуют постоянно. О людях, для которых риск – профессия. О людях, для которых риск – развлечение. О людях, которые не могут жить без риска. В субботу в 8 вечера программа «Риск» с Мариной Хилькевич. Не пропустите. Параллельные миры. Путешествия во времени. Неопознанные летающие объекты. Неизвестные науки существа. Вы можете не верить до тех пор, пока не столкнетесь сами. По субботам на русской службе новостей Олег Вакуловский и калейдоскоп загадочных явлений в программе «По ту сторону» в 10 вечера. Привидений не существует, сказал Петров и растаял в воздухе. В эфире русская служба новостей. Радио РСР. Подъем. Еще одна тема, которую я хотел бы охватить до нашего обзора прессы, до Настиного обзора прессы, это две публикации, которые, на мой взгляд, противоречат друг другу прямо, косвенно и как хочешь. Значит, есть креативный двигатель, публикация в российской газете. Владимир Путин призвал не экономить на инновациях. Это о том, как Владимир Путин посетил ТПП, торгово-промышленную палату, и Евгений Примаков заявил, что мы не должны возвращаться к докризисной структуре экономики, то есть к топливно-энергетической экономике, то есть позволю себе распространяясь и наводя тень на плетень, грязно наводя тень на плетень, сказать, что мы не должны вновь делаться великой энергетической державой. Мы были, перед этим мы были великой энергетической державой, напомню. Перед чем? Перед кризисом мы были великой энергетической державой. Как а сейчас? Ну, сейчас величие наше отчасти потускнело в связи с кризисом. А когда кризис закончится, мы вновь можем сделаться великой энергетической державой, но Примаков сказал, что не, мы не должны возвращаться к докризисной структуре экономики, то есть к величию мы не должны энергетической державы возвращаться. Ну, да. И Путин поддержал его, он сказал о том, что мы должны э, не экономить на инновационной экономике, мы должны э, идти, идти э, как бы использовать ситуацию с неким переформатированием мировой экономики для того, чтобы больше внимания уделять инновациям. 
Об этом и сказал Путин. Я просто, я просто, будучи сердечно сторонником в, в данный момент э, этой идеи, хотел бы также обратить ваше внимание на публикацию в «Ведомостях». Снизить пороги. Федеральная антимонопольная служба ФАС предложила либерализовать доступ иностранцев к российским недрам, сузив круг контролируемых сделок. Из а номер... Надо сказать, они стояли и толпились у дверей, приминались с ноги на ногу в ожидании, когда их пустят. Ну, правда, так и есть. Но вот Кавыткинское месторождение долго не, не разрабатывали, ну, потому что своих сил не хватало. Вспомните еще Сахалин, где мы одних, mm -hmm. а, других, а, и так далее. Нет, ну, правда. Значит, э, на мой взгляд, эти публикации противоречат одна другой. Одно дело пустить иностранцев теперь сне, снять пороги и как бы исходить из того, что э, мы не просто великая энергетическая держава, но еще вдобавок великая энергетическая держава, которая сама добывать не может, и поэтому мы должны пустить иностранцев, э, снизить пороги допуска, чтобы они как можно больше тут у нас подобывали, э, с тем, чтобы мы все более великие энергетической державой становились. А с другой стороны, Путин и Примаков говорят э, в этот же день, когда ФАС заявляет одно, значит, Путин и Примаков заявляют, что мы не должны вернуться к этой структуре великой энергетической державы, мы должны сделать прорыв в инновации. И согласитесь, что между этими двумя э, статьями очевиднейшее противоречие. Э, понимаете? Если, если не подумать о том, что прорыв в инновации можно сделать на деньги от сырья, такое возможно? Такое, возможно, было в каждую минуту предыдущую, только почему-то это не было сделано. Каждую минуту, при том. Вот а любую, на выбор возьмите любую минуту из прошлого. На выбор, при том. Любую абсолютно минуту. Начиная с какого-нибудь 1973 -го года. Например, на, на выбор, любую минуту. Вот в любую минуту с 73 -го года можно было это делать. Например, да, там, когда вот, э, или 71-го, я уже теперь путаюсь, я точнее помню, э, когда вышел альбом «Револьвера», когда вышел «Мэшн Хэт», чем я помню точно, когда все-таки разразился нефтяной кризис в 71-м или в 73-м. Ну вот, начиная с этого момента, можно было в любую минуту эти деньги тратить на прорыв. Только ни хрена никто не тратил на прорыв. Понимаете, в чем Петрушка? Так вот, и сейчас идет опять это обсуждение. 788-107.0. Мы сможем в этот раз каким-то образом пойти в прорыв, инновационный прорыв, или мы скорее вернемся к старой структуре экономики, вы думаете? Я хотел бы также спросить об этом. Извините, сейчас секундочку, я э, закрыть приложение. Я сейчас знаете, что я еще голосование хочу запустить. Секундочку, ладно, перезагружу только. Вот, э, э, что это? Мне кажется, а, стоп, надо нажать, потом быстрое новое, и потом старт. Поехали. Значит, я просто спрашиваю вас. Э, вот эти опасения, э, вербализованные точно, выраженные Примаковым, мы не должны вернуться к старой структуре экономики. Э, и мы не вернемся к старой структуре экономики. Нет, не вернемся. 6600691. Мы построим новую экономику. Мы сумеем построить новую экономику, инновационную экономику. 6600692. Когда закончится кризис, утром после кризиса, на утро после кризиса, мы вернемся к старой э, структуре экономики, может быть, даже худшей по структуре, потому что ФАС ставит вопрос о том, чтобы вывести из-под контроля со стороны государства инвестиции международных финансовых институтов в стратегические российские отрасли, то есть пустить иностранцев к недрам, пустить иностранцев к недрам. Мы настолько великая энергетическая держава, что мы уже в своем величии, э, может быть, каком-то даже снобистском величии, может быть, в своем эпикурействе окончательном, мы уже даже и добываем ни хрена ничего не хотим, мы просто хотим э, каким-то каким образом э, в шезлонге сесть, э, оттопырить мизинчик, а они пусть уже добывают. Потому что мы великие, с какой стати мы как великие должны работать, интересно. Пусть норвежцы работают, они же не великие. А может, мы... Быть, мы в, может быть, мы в это время будем, закусив язык, старательно паять что-нибудь? Нет, а, не нет а мы сядем в шезлонге, оттопырим мизинчик и сделаемся, э, и сделаемся э, мы должны насладиться моментом величия. Пусть они работают, у нас вон сколько, 17 миллионов квадратных километров. С какой статьей мы должны работать при таком богатстве? Интересное дело. Это так дойдет еще до чего. Значит, смотрите, вы думаете, что все-таки мы, мы сможем пойти в прорыв? Об этом ставит вопрос э, премьер Путин, об этом э, ставит э, вопрос э, Примаков. И э, они обсуждают это у себя там в ТПП на Ильинке-4. Э, да, сможем. 6600-691. Э, в то же время антимонопольная служба ставит вопрос о доступе, о более широком доступе иностранцев к русским недрам, потому что мы, к сожалению, у нас нет денег, во-первых, во-вторых, технологий нет, в-третьих, о, боюсь, что у нас нет ума, чести, достоинства, ну и всего остального. Да, то есть не хватает чуть-чуть где-то. Поэтому надо иностранцев пустить, говорит ФАС. 
А, вот вы думаете, что мы, выйдя, пустимся в инновации 6600691, выйдя из кризиса, или мы все-таки э, сохраним старую великую энергетическую державу, э, в которой будут работать иностранцы 6600692? Вам кажется это более вероятным? Я оцениваю вероятности, но нежелательность. Нет, нежелательность. Вероятность. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, как здравствуйте. вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий, что более вероятно, по-вашему, и обоснуйте. Ну, я хотел сказать да. относительно инноваций. Мне кажется, это слово надо как-то интерпретировать к России совершенно иначе, как оно понимается во всем мире. У нас сегодня наша промышленность, она находится на уровне 70-х годов прошлого века. Поэтому то, что для всего мира является текущей, скажем, текущим уровнем развития, для нас и есть инновации. Вот нужно просто нам восстановить, как хотя бы вот этот прежний уровень. То есть это не новшество, а это догоняться такая. Это догонялки, да. То есть нам тут да. говорят инновации, но что за этим стоит, это просто, ну, премьеру простительной глупости, поэтому может себе позволить такие вещи говорить. Чего это? Вот, Нет, а я серьезно это... говорю. Послушайте, вы говорите, вы говорите что, мы, что мы отстали в технологиях. Мы отстали в технологиях, по вашему мнению, на 3, более чем на три десятка лет. И инновации, по существу, речь идет о том, чтобы мы догнали, верно? Конечно, да. Вот, все, все, понятно. Нет, понятно. Нет, спасибо, нет. спасибо, спасибо. То есть в материалах, это я читал, там, материалы, мы, там, частота изготовления материалов, собственно, способ и так далее, способы управления, способы управления экономикой, все это все дремучие, мы доедаем советское наследие и так далее. Вот Дмитрий полагает, что это так. 788-1070, 788-1070. Что наиболее вероятно... Ой! Товарищ Чи, а ведь 10.23-то... Дайте я остановлю тогда голосование, уже не получится ничего. Я остановлю голосование и скажу вам. Полагают, что э, нам удастся, э, удастся у, пойти в инновационное развитие 19,3%. Знаете, почему я с ними, вот, вот с теми, кто считает, что удастся? Почему? Ну, потому что может статься, что Кудрин прав, что в ближайшие 50 лет э, рискну. Видите, мне можно язык э, не зашивать, потому что я не чиновник. Я рискну предположить, что Кудрин прав, и что в ближайшие 50 лет, в ближайшие 50 лет э, возможно, э, внешняя конъюнктура будет такова, что нам просто нельзя будет вернуться к старой экономике. Не, не потому, что мы не хотим. Мы, может быть, идиоты, мы, может быть, ленивые идиоты вдобавок, но мы просто не сможем вернуться. Там, там нет двери. То есть мы пойдем знаете, как в матрице двери образуются, и там нет больше двери, там просто ее нет. То есть мы захотим ткнуться в старую дверь, захотим ткнуться в старую дверь, а ее там нет просто, совсем нет, нет. Мы... А там стена просто, понимаете? Потому что Кудрин высоко вероятно прав, такой двери больше нет, Все. И, и в ближайшие 50 лет не будет. Поэтому у нас просто нет шанса. И либо распасться на бантустаны и отдать иностранцам нашу землю, либо, правда, заниматься инновациями, ну, то есть догоняться ими, как утверждает Дмитрий. Понимаете, да? Там нет больше двери в великую энергетическую державу. Она закрыта, ее, она закончилась. Я думаю, Кудрин прав. Ну, так вот. Ну, понятно, да? То есть мы целиком, целиком со всеми дармоедами, например, Китаю не нужны в качестве великой энергетической державы. Энергия нужна, но, но не целиком со всеми дармоедами. И так далее. То есть, либо, либо нас дробят на бантустаны, один бантустан для Китая, один там для Европы, один бантустан для э, Европы, один для Америки. То есть, как бы мы дробимся на бантустаны тогда. А либо мы идем в инновации. Я думаю, что по-другому просто не получится. Значит, 19,3% мы идем в инновации. 80,7%, 80,7% полагают, что нет. Вернемся мы на то место, с которого и начали. Туда же и вернемся. 10 часов 25 минут. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Радио Монте-Карло представляет. Москва, 30 мая, 12.00. Центральный московский ипподром. Скачки. Гран-при. Радио Монте-Карло. Заказ билетов по телефону 730-730-0. И на сайте кассир.ру. Ученые давно ищут способы исцеления человека без лекарств. Многолетние исследования привели к созданию аппарата квантовой терапии «Руслан». «Руслан» специально создан, чтобы вы лечились дома. Он применяется при болезнях сердца, легких, сосудов, лор-заболеваниях, суставов, остеохондрозе, радикулите, псориазе, простатитах. Помогает снизить угрозу образования тромба и, как следствие, инсульта. Поможет избежать оперативного вмешательства при варикозном расширении вен. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 
специалистам. По вопросам приобретения Руслана обращайтесь на завод-изготовитель в Зеленограде по телефону 225 54 34 225 54 34 ООО МТ ОГРН 109 774 6209 109 Телефон рекламной службы 913 9963 Русская служба новостей Москва 107.0 FM Подъем С Сергеем Даренко На РСН Обзор печати Обзор печати с Анастасией Аношкой, Настя. Милицейские начальники будут отчитываться о своих доходах. Но а они после будут... новостей обсудим тоже. Они да. будут отчитываться только своему руководству, но при этом их и на работу будут принимать теперь только по а, специальным рекомендациям от заслуженных уважаемых сотрудников МВД. Такой приказ подписал Рашид Нургалиев. Об этом читайте в российской газете. МК рассказывает... А, про, а, нет, Комсомольская правда, извините, рассказывает про то, как сквоттеры заселяются в пустующие квартиры во время отсутствия хозяев, когда те на 2-3 недели уезжают Настя отдохнуть. Настя Аношка, позвольте мне выступить вашим промоутером. Настя Аношка да. в пятницу в 2 часа ночи будет об этом рассказывать. В 2 часа дня. 2, 2, 2 часа дня, извините. 2 часа, да, дня. Да, да, да. 2 часа дня. У Насти будет передача в 2 часа дня завтра, и она расскажет вам о сквоттерах, которые въезжают в ваши квартиры. Комсомолка описывает Потом там прибирается, это. Страшно интеллигентно, было, страшно да, интеллигентно да, пользуются вашими квартирами. Квартирами. Когда вы возвращаетесь с дач, к вашей квартире уже чистенькие, вылезенькие, а скоттеры уехали. Все. <свят> да, очень приятно. А, статья «Смотрите комсомольскую правду». Новые известия пишут про Дмитрия Медведева, который открывал библиотеку в Петербурге в здании Синода. При этом, а, на, об этом написали абсолютно все, а э, независимая газета дала фотографию, где видно, что, оказывается, в библиотеке-то стоят только сплошь и рядом макетоши с большими экранами, ореховая мебель, библиотека. Библиотека имеет электронную версию. Первое, что набрал Дмитрий Медведев, это Конституция по электронному поиску. Очень долго грузилась. Он дал поручение э, исправить вот эти вот все недочеты. Сказал, файл, наверное, большой. Теперь в Гугле по запросу файл, наверное, большой. Если вы нажмете поиск, то вывалится все новости про Медведева и библиотеку. Так можно теперь найти. А независимая газета пиж, пишет о том, как Виктор Христенко первым отозвался на призыв по умереть Поклялся языки, в молчании, сказал, но не что... молча. Ему надо было просто молча клясться в молчании. Молчание, а он э, вербально клялся. Да, вот можно... Кудрин, например, ничего не сказал с тех пор. А Христинка сказал, что давать прогнозы это бессмысленное занятие. Еще на прошлой неделе он сам в Магнитогорске давал прогноз на 2009 год, и журналисты, естественно, все сегодня об этом написали. Христенко вербально рассказывает, как он молчит. В этом есть противоречие, согласитесь. Все-таки нельзя рассказывать, как ты молчишь. Да, Минюст подготовил законопроект о компенсациях для пострадавших от войны в Чечне. Раньше прямо Голикова, открытым текстом защитнику прав человека чеченского на вопрос, а где и как можно получить деньги, пострадавшим отсылал их в суд всех. Он пожаловался, этот защитник прав человека от Чечни, президенту. Теперь вот готов законопроект, по которому будут выплачивать компенсации. Смотрите в ведомости. Я бы очень хотел, чтобы какой-то момент кто-то вспомнил о 600 тысячах русских, которых изгнали из Чечни при Дудаеве, и которые до сих пор мыкают. Они тоже ноги. пострадавшие, тоже, наверное, смогут. Вот, получить. я очень деньги. хочу посмотреть, как русские будут компенсировать, потому что проблемы у них огромные, на Ставрополе их полно. 10 часов 30 минут, новости на РСН. Настя, Анастасия, Анашка, Настя, я вот про этот случай в Подольске, да, в Подольске милиционер, 19-летний, 19-летний милиционер, мальчишка, ехал на заправку на УАЗике милицейском, сбил мальчика, на минуточку там перелом черепа, там, да, сейчас я просто скажу, Перелом черепа, ключица бедра, ушиб сердца, трав... тяжелейшая травма ноги у мальчика. Мальчику... Мальчик маленький, там, 8 лет ему. А, значит, вот сбил его сержант Павел без фамилии. 19-летний младший сержант милицейский. Я просто, знаете, про что думаю? Есть некая... Есть некая ненормированная правильность поведения. Сказать как? Вот, например, вам можно все, да? Ну, вот, ну, например, да. Вообще все. А, и, ну, а, а все значит что? Например, вам можно прыгать с 16 этажа. Тоже же можно. Ну, запрета же нет? Нет. Нет. Вот вы можете прыгать с 16 этажа, ну, желательно не на бошке кому-то, а так вот как-то аккуратненько. Помните, как э, пани, эту самую швейка, настраивал свою, э, свою домохозяйку, чтобы она прыгнула как-то поаккуратнее, сказать, там все-таки не помяла цветы. Ну вот, из окна. Значит, но вы же не прыгаете, и милиционеры не прыгают, понимаете? То есть они в какой-то момент, когда можно все, человек находит самоограничения, безопасные для себя и окружающих. 
Вот милиционер, который сбивает мальчика этого, Подольский сейчас сбил, да? А если бы это был милицейский сын? Милиционеров много. Для начала. Милиционеров миллионы, вы знаете, да? Миллионы. Да, было да, 2 да. миллиона, там, сказать, там, ну, с членами семьи, представьте, с родственниками, значит, с племешами, там, со всеми пирогами, там, значит, я думаю, больше 10 миллионов, да, связано с милицией. Вот, значит, он высоко, вероятно, мог убить, сбить, сломать череп милицейскому мальчику. Мог. Мог. А, значит, он должен был, если даже они как бы нас презирают, и, наверное, справедливо, потому что мы на высоко, не, не очень совершенные люди, и милиционеры, безусловно, справедливо, обоснованно нас презирают. Что, что, за, что, подозреваемыми. за что За что? Мы все подозреваемые, конечно. За что нас, собственно говоря, уважать-то, если разобраться? Ну вот, но, а, а, а если это милицейский мальчик из высшей касты, из касты кшатриев, если ему, если ему суждено стать полковником милиции, возможно, этому мальчику. То есть, э, милиционеры должны же, даже когда разрешено все, я настаиваю, я настаиваю, когда разрешено все, возникают все равно правила. Э, сами возникают правила. Э, вам можно совсем все, например, прыгать с 16 этажа, но вы не прыгаете. Э, значит, то есть вы вырабатываете правила в рамках вседозволенности, сами вырабатываете правила, безопасные для себя. Когда милиционер сбивает, э, сбивает женщину на Ясеневой улице, беременную женщину, она же может теоретически быть женой милиционера, носящую в очереве будущего полковника милиции. То есть это милиционеру в голову не приходит? И когда в Подольске милиционер сбивает, сейчас он отправился на заправку, это не оперативный выезд, ничего, на красный свет выехав на встречную, на зебре сбивает мальчика, и там потом сейчас спорят, там было 5 метров до зебры, он, значит, чуть-чуть срезал мальчик или что, неважно, на перекрестке, вот, он сбивает мальчика, а вдруг это милицейский мальчик, вот у них нет этого в сознании? Когда можно все, разве не наступает самоограничение, самоограничение на основе собственных взглядов на безопасность? А вдруг это мальчик его, его начальника отделения? Может быть, этого мальчика дядя, отставной генерал милиции? То есть, может быть, этот мальчик принадлежит касте избранных, касте кшатриев, и его нельзя давить? То есть всех остальных, понятное дело, можно давить, там, сказать, за что их, собственно говоря, за что их оставлять в живых, то это паскудную расу подозреваемых. А, а, а если он хороший, то есть милицейский, вот где здесь чувство самоограничения наступает? Или у них этого, не, не, я, я вот это не понимаю, честно слово. Самоограничение в, в связи с, этим, ну, с наказанием ну, послушайте, я обратил, в этой же, в этой же, в этой же, я смотрю, в этом же, в инете, в инете, вчера читаю, значит, милиционер 22 года на Audi A6, милиционер на, на Audi A6, влетает под грузовик Скания по встречке, значит, ну, и погибает на месте. То есть, если мне можно ездить по встречке, если можно, Настя, посмотрите, например, мне говорят, Сереж, тебе можно ездить по встречке, вообще делать все, что хочешь, стрелять, вообще, ну, короче, товарищ, вот вообще все, да, вообще все. Ну, конечно, не, не, не стрелять в генералов милиции, естественно. Там, да, в, в эту вот падаль, в эту вот, эту, вот эти вот шваль, которые ходят там, сказать, ну, это нормально. Вот, значит, я же все равно под сканию не должен нырять на Audi A6? Нет, нет, потому что это противоречит моей собственной безопасности. Понимаете, это, это свидетельствует о моем идиотизме. То есть мне можно все, но я же не должен убиваться. Но мент, которому можно все... В 22 года на Audi A6 влетает под сканию под грузовик. Виновата эта сканя, получается. Но она виновата, потому что она ну, едет, едет по встречке, а она-то в своем направлении. Ну, естественно, сканя виновата. Это ясно дело. Потому что дурак, он же не знал, что там в этом Audi A6 едет мент. Он же не знал. Он же, если бы он знал, он должен был бы... А так это... В глупости он виноват, конечно. Что же он не затормозил? И мальчик сам виноват, что Какой? вышел на дорогу. И мальчик сам виноват. Я сейчас об инстинкте, потому что мне кажется, что если милиционерами э, не руководит закон, если милиционерами не руководит, э, то есть они безнаказаны и можно все, то все равно в какой-то момент, товарищи, и я правду вам говорю, должно наступить чувство самосохранения. То есть нельзя нырять на Audi 6 под, под сканию, но мент это делает. Нельзя убивать мальчика, и нельзя убивать беременную женщину, потому что вдруг она ментовская жена. Ну, кажется, это так естественно. А вдруг она правда ментовская жена? 
и вдруг в очереве ее будущая, будущая ментовская жена или будущий полковник милиции. Понимаете? Нельзя сбивать мальчика с переломом черепа в Подольске, вчера это было, с учетом того, что, возможно, это мальчик ментовской сын. Но почему они не руководствуются вот этими соображениями? Вот почему у них нет здесь тормоза? Почему? Не знаете? Нет, нет, знаете, нет. У меня нет. Я, не знаю, я хочу обсудить это с нашими слушателями. Давайте через минуточку вернемся. Просто поймите, еще раз, тезис простой. Тезис простой. Если вам можно все, то вы, тем не менее, не выпрыгиваете с 16 этажа. Правда же? Значит, то есть... Когда можно все, вы сами вырабатываете себе механизмы самоограничения. Вы сами. Вам разрешено все. Но вы говорите, да, но это я все равно не буду. Например, мне разрешено пить кипяток, но я не буду пить кипяток. Понятно, да? Или там, разрешено пить серную кислоту, но я не буду пить серную кислоту. Почему для милиционеров это правило обычное, мне кажется, это столь естественное, э, э, не, не, на них не распространяется? Вот здесь, вот здесь ну, может вот быть... вы сейчас сказали, а? теперь что? они будут об этом думать. Я пить думаю, серную кислоту? Думать. Нет, 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 что не сбивать людей на всякий случай. Не, ну вы, ребята, товарищи, милиционеры, голубчики, а вдруг это ментовской мальчонка, не бей его, не бей, гад, подумай, вдруг это полковничий сыночек, не бей его, пожалуйста. Если, конечно, он не ментовской, то смерть ему по скуднику. Ну, а вдруг он ментовской? Ну, зачем же вы их бьете-то, не удостоверившись сначала? 10 часов 42 минуты, вернемся сейчас. Русская служба новостей. Реклама. Мазда объявляет месяц небывалых условий. Мазда 6 от 667 тысяч рублей. Лучше не бывает. Только с 15 мая по 15 июня в салонах официальных дилеров. Количество автомобилей ограничено. Подробности на mazda.ru Телефон рекламной службы 913-9963 Точка невозврата. В эту пятницу. Какая связь между Ходынкой и Цусимой? Что общего между Львом Троцким и обергруппенфюрером Гейдрихом? И на чью фуражку приземлился Матиас Руст в день пограничника? Ответы ищем вместе. Игорь Воеводин в программе «Точка невозврата» по пятницам с 10 вечера и до полуночи. Дружба мужская и женская. Друзья и подруги. Предательство и измены. Как научиться дружить? В эту субботу в программе «Априори». После семи вечера профессиональный семейный психолог Ирина Абухова. «Априори». В эфире русская служба новостей. Радио РСМ. Подъем. К разговору 788-107-0. Еще раз, я заявляю тезис. Послушайте, тезис очень простой. Когда вам можно все, например, пить соляную кислоту или серную кислоту, вы этого все-таки не делаете. Мой тезис, вот он, вот моя максима. Когда вам разрешено абсолютно все, вы все-таки себя ограничиваете, исходя из-за соображений здравого смысла, сохранения жизни, сохранения жизни э -э -э, и так далее, близких, там, не знаю, сословия своего народа, неважно. Значит, с милиционерами почему-то этого не происходит. То есть им можно все, и они как бы начинают делать все, а именно, въезжают под грузовик по встречке и так далее. Как бы они начинают делать все. Я спрашиваю, а у них нет здравого смысла совсем, что это... Что, что, что случилось? Мой, моя максима, мой тезис не распространяется на милиционеров? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? бум бурум 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 А, слетел звонок. Еще раз я пробую. Ну, правда, это, это телефонная машина раскаляется, когда слишком много звонков. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей. Скажи, пожалуйста, вот этот тезис мой вы поддерживаете, что даже если вам можно все, вы же все не делаете? Да, у меня есть анекдотичный случай. В моей семье брат младший, милиционер. Да. Мои родители, так скажем, уважаемые люди. Да. Отец мой такой вот, он, ну, продвинутый человек и занимает в нашем обществе не последнее место. Но когда этот э, сержант одевает форму в доме, да. он, он, он называет себя при исполнении. И отец, отец берет свои слова назад. Те, которые были ему адресованы, допустим, там, ну, каких-то воспитательных целей или что-то. Ну, это в шутку все. Это не шутка, нет, это дошло до того, что вот даже 
в обычной семье человек, одевая форму милицейскую в доме, он уже и в доме хозяин, невзирая, невзирая на чины и положение даже отца. Это известная вещь. Я слышала, что много разводов в этой, да. в этой области, потому что они не в состоянии дома с женами общаться как с, ну, как с женами, а начинают как, как, там, как с подчиненными, как с подозреваемыми. Я слышала про это, я не, у меня нет свидетельств, правда. Ну, я не знаю. Вот у нас, может быть, это не экзотичный случай, но вот я... Того, Слушайте, знаете, что я советую вам и вашему, форму, ма, вашему папе? Может быть, нет, может быть, завербоваться в ФСБ. Почему? Ну и почему? Можно там как-то завербануться? Ждем от него самых положительных решений. А еще можно вопрос? Давайте, да. Я все утро вам звонил. Мне хочется передать очень низкий поклон тем людям, адвокатам, консульским работникам, нашему всему посту. Португалии, которые провели такую огромную да. работу. Извините, мы сейчас не можем просто возобновлять. Да, спасибо. Не, не можем возобновлять тему, мы довольно много времени посвятили той теме. Послушайте, серьезный, серьезный вопрос, серьезный вопрос. А, алло, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, Михаил. Да, Михаил, скажите, значит, я возобновляю просто свой тезис. Даже когда можно все, мы ограничиваем себя. Из чувства самосохранения, здравого смысла и так далее. Почему этого не происходит? Вот мальчик, сбитый в Подольске, мог быть мента... сыном милиционера. Вы понимаете, когда человек пьяный, да, да. он не может себя контролировать. Вот э, милиция, они все одурманены, опьянены своим вот этим вот положением общества. Вот мое глубокое уважение, я просто часто встречаюсь на дороге с теми гречниками, да, вот, э, недавно там в УВД пришлось там по району да. ходить. Вот э, люди, мое четкое понимание, если человек пришел в милицию нормально, то он становится там быдлом. То есть вы думаете, что их вот этот хмель, хмель безнаказанности, все равно, Михаил, простите, я с вами не согласен. Нет, 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 нет. У вас же тоже есть власть, послушайте, у вас есть власть над собой. Например, вы же можете сейчас, тихонечко затаившись, сесть в лифт и кого-нибудь порезать. Ну, можете? Ну, вы же этого, Михаил, не делаете, елки, почему же мент это делает? Объясните мне, пожалуйста, почему он бьет мальчика? А вдруг это ментовской сын, я спрашиваю. Потому что я знаю, что наказание последует незамедлительно, да? Да. А люди в погонах, которые влетают в квартиру, ошибаются. А если это сын полковника, вот он младший сержант милиции, сбил мальчика, а если это сын полковника... Он об этом думает или... Понимаете, когда он да. едет, например, на А6 на своей, да, да, у него погоны, у него удостоверение и все остальное, он об этом не думает. Нет. А когда он сел уже, или еще что-то, да, вот как майор Евсюков, да. вот сейчас у него там, может быть, ну, всякие разные мысли в голове прокручиваются. Понимаете, это просто дурь и опьянение вот этой вот свободы хмель, и хмель, и... хмель безнаказанности. Да. Спасибо большое. Михаил полагает, но я, извините, ответа я не получил, Настя. Я не получил ответа. Я еще раз настаиваю на том, что у нас в милиции служат миллионы людей, как вы знаете, да? Миллионы. Если с ВВ еще с внутренними войсками и так далее. Понятно, да? Значит, слушайте. С их родственниками, племешами, тетеньками, дяденьками, отставниками, родственниками отставников и так далее, речь идет о более более чем десятки миллионов человек. Значит, милиционер, когда он сбивает беременную женщину, высоко вероятно может таким образом напасть на жену милиционера или, или и так далее, да, или сотрудницу МВД. Высоко вероятно. То есть, если они презирают нас, почему они презирают и себя тоже одновременно тоже, понимаете? Нет. Когда он бьет в Подольске, мальчика сбивает с травма черепа, пролом череп, проломил череп мальчику УАЗиком. Он понимает, что это теоретически может быть сын полковника, сын капитана МВД и так далее. Почему он, тем не менее, бьет мальчика? Понимаете, я понимаю, когда они презирают нас. Я не понимаю, когда они презирают из себя тоже одновременно. Вот это, позвольте мне все-таки настаивать на том, что я не получил никакого разъяснения. И, и, и очень прошу вас дать мне разъяснение. Да, здравствуйте, как вас зовут? Сергей, здравствуйте, меня Игорь зовут. Да, Игорь. Ну вот э, объяснение вы ждете, объяснение ну, уже автор предыдущий дал, вернее, звонивший. Действительно, они не понимают. Вот не понимают они и все. Ну как не понимают? Ну, они просто... понимают потом, правильно сказали. В момент, вот когда это опьянение идет, что им все можно, они не понимают. И эту работу нужно вести. Но вот я сейчас... Если вы ведете эту работу... Я вам благодарен. Я, я пытаюсь им привить простую вещь. Например, мне кто-то разрешил ездить по встречке. Так я, например, мне разрешили ездить по встречке. Понимаете, Настя? Но это не значит, что я должен убивать людей и прыгать под сканию, и разбиваться насмерть. Вот это же, это же противоречит, тем не менее, понимаете, нет? 
То есть как бы я должен все равно принимать во внимание то, что вокруг меня десятки миллионов родственников милиционеров, что есть гравитация, но какие-то такие вот вещи простые я должен принимать во внимание, как мне представляется, нет? Почему милиционеры не принимают во внимание столь простые вещи? Я настаиваю на том, что это некий психологический парадокс. Это, это правда парадокс? Я приму еще один звонок, который, может быть, поможет нам разрешить этот парадокс. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как Алексей. вас зовут? Здравствуйте. Александр. Александр, помогите нам, пожалуйста, с этим парадоксом. Ну, может быть, я не помогу, но во всяком случае... А вы помните царя Ирода, который уничтожал всех младенцев? Ну, в Вифлееме, да. Ну, конкурент. Да нет, ну подождите, ну какой конкурент? Будущий милиционер является конкурент. Нынешнего милиционера. Спасибо. За... Это, это еще хитрее. Это нас вводит в очередной тупик. Послушайте, правда. Ну, давайте, давайте okay, выбираться. С другой стороны, такого... этот станет а? старше и, возможно, будет Нет, старше ну, по чину. Ладно, ну, ребят, ну чего мы крутим такой? Вот давайте уже, правда, ответ какой-то. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, вы понимаете, что я, и, 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 одним словом, вы согласны с постановкой вопроса с моей? Что если нам с вами, Александр, можно все, мы все равно себя как-то чуточку ограничим, ну, из здравого смысла. Я понимаю, просто да. с выезда с работы надо забирать у них документ, актив называется. Ну, он на работе был, он поехал, э, вот этот милиционер в Подольске, он поехал заправлять э, служебный УАЗик. А когда сбил мальчика э, с проломленным черепом, мальчика в реанимацию отправили, знаете, что он сделал? Что? Взял отгул. Отгул взял? Ага, об этом... Ну, он взял отгул, ну, в смысле, что он в отгул. Что мальчика навестить, наверное. Наверное, Валерий. что мальчика навестить с кулечком мандариночек. А вдруг бы это был ментовской сын, я спрашиваю, почему мент об этом не думает? А? Надо думать, прежде всего, о детях, не знаю. Нет, что там дети? Дети это дети, э, бы, ну, в смысле, э, дети русских и так далее, это их не должны волновать, потому что им можно все, им разрешено все ментам, понимаете? Но они должны все равно своих-то должны беречь, своих, а он же не знает, вдруг это ментовской сын, понимаете, нет? Своих-то, нас они презирают, правильно, потому что мы подозреваемые э, и, э, и так далее. Значит, потому что мы негодные, там, аморальные, отвратительные, мерзкие, еще какие-то. Но своих-то они должны беречь? Почему они своих-то не берегут, я не понимаю, а? Он ну, же... вы им сейчас подсказали, Сергей, я повторюсь. Я, я вас очень прошу, послушайте, вот, об товарищи, этом... товарищи да. та -та, тащи офицеры, тащи сержанты, тащи сотрудники МВД, убивая нас, всегда подумайте, вдруг мы родственники ментовские какие-то, то есть убивая нас, возможно, казните себя, пожалейте э, нас ради себя, миленькие. Вот дайте такое нижайшее в, в пол, э, с поклоном в пол, скажем, ребят, убивая мальчика восьмилетнего, вот этого вот в реанимацию отправляем, мальчика восьмилетнего, убивая беременную женщину, подумайте, вдруг она ментовская, а вдруг мальчик ментовской, а вдруг... То есть нас вот в этот момент попытайтесь э, представить, на секунду, хотя бы вы спросите, ты ментовской или нет, а уж после убиваете. Понимаете? Ну ведь вы согласны с постановкой вопроса? Настя. Ну, вас нельзя никак, <смех> никогда объехать ни на какой козе, <смех> поэтому, конечно, вы всегда... Вот правы, мне да. кажется, что так Можно надо. Тащи, так сотрудники МВД, пожалейте нас, у нас какой-нибудь там прадедушка где-то там, мы тоже где-то рядом с вами, то есть мы, конечно, мы... Э, э, мерзость наша фамилия, конечно, мы, конечно, быдлячая, конечно, нация, слов нет, нас уважать не за что, но вы подумайте, вдруг мы ментовские до какой-то степени, пожалейте, э, что мы, может, чуть-чуть свои Понимаете, в чем дело? Вот, погнали дальше в движение. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Моя мечта, чтобы папа бросил пить. Я боюсь его потерять. Сын принимает наркотики, где мы только не лечились. Никто и ничто не помогает. Рекомендую Наркоген. Единственную и новейшую методику избавления от алкоголизма и наркомании, даже при самых сложных и безнадежных стадиях зависимости. Главное, что уже после первой процедуры пропадает желание принять алкоголь или наркотик. Звоните 787-0303. 787-0303. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913. 29963 Русская служба новостей Москва 107.0 FM Подъем Русская служба новостей 
в движении. Спонсор выпуска ЗАО Интер МТД представляет экспошоп на Краснопресненской набережной. Первый магазин в Москве в форме Cash and Carry. Качество и ассортимент – залог верности наших клиентов на протяжении 15 лет. Экспошоп Cash and Carry на территории экспоцентра со стороны набережной. Где едете, что видите? Где едете, что видите? 788-107-0. 788-107 и 0. Наш телефон в студии. Расскажите о движении в Москве. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Георгий. Вот еду от, значит, от Варшавки, ну, внешняя страна Третьего кольца. Вот от Варшавки и буквально до Нижегородской пробка такая хорошая. Видите какую-нибудь аварию или что-нибудь в этом роде? Да нет, просто обычно затор. Сергей Леонидович, можно Я. один... А, а... Сергей просто, да. да. Хотел да. в эфир, просто вот пару секунд да, по прежней теме. Не-не, а... уже, 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 уже все, мы, вот это, в этом ужас, в этом ужас. Мы, мы остались, мы прежние там прежде, а мы нынешние уже нынче. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Альберт, Каширка в сторону центра, тяжело идет. Тяжело идет, причины да, не но... видите, просто пробка. Просто пробка, еду в обратную сторону, свободно. Ага, вам повезло, спасибо большое, Альберт. Вот так, еще, еще один звонок я приму. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. Может быть что-то странное, необычное, пробка, легкое движение, засады какие-нибудь, мы им поможем мгновенно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Сергей, Владимир. Да, Владимир. Буквально одно слово. Давайте. Шатри надо метить, метки делать. Да нет, ну при чем тут к шатре? Мы спрашиваем, где едете, что видите. Где едете, что видите? А, это, это, это рубрика о движении. Алло, здравствуйте, где вы едете, что вы видите? Здравствуйте, Путинтин, Садовый кольцо, внешняя часть перед Курским. Пробочка, второй. Пробка перед Курским Пробочка. на внешней части Садова. Ну, но... да. В высшей степени обычная пробка, правда же? Ну, вчера было меньше машин, раза в четыре. Вчера было меньше? Спасибо. Там знаете, что бывает? Там бывают эвакуаторы, понаедут и создадут пробку около этого вот торгового центра. Это да, это может быть. То есть из-за эвакуаторов бывает пробка. Отдельное такое счастье, когда они понаедут, станут в четыре ряда, и э, невозможно проехать, знаете? Да, 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 да.